100 миллионов тенге, именно столько банкиры заплатят за информацию о провокаторе. Речь об анониме, который распространил информацию о банкротстве трех крупных финансовых институтов. Вкладчики ринулись снимать деньги с депозитов. Финансистам даже пришлось отправиться в филиалы, успокоить народ. Со срочным заявлением выступил глава Нацбанка. Репортаж нашего корреспондента. Ажиотаж спровоцировали примерно такие сообщения. Казахстанцы их получили через популярный мессенджер. Три крупных банка второго уровня якобы со дня на день обанкротятся. В списках значились Центр Кредит, Каспий и Альянс Банк. В отделениях финансовых учреждений не протолкнуться. Люди в панике. Работники не справляются с наплывом вкладчиков. Нет наличных денег. Я сама лично пришла полтора часа назад. Стоим в очереди, но здесь в очередь не пробиться, поэтому как бы и, а, стоим в банкомат, а в банкомате выдает только до, до определенного лимита поставлен. Поэтому, поэтому здесь уже не снимешь полностью. Реально говорит, что до 6 часов можно стоять в очереди, снять свои деньги, пойти в кассу. Ну просто при ажиотаже такого невозможно. Перевозбужденных клиентов Каспи банка в Алматы успокаивает сам руководитель Михаил Ламтадзе. Взятый в плотное кольцо, он продолжает улыбаться. Вот кто-то из толпы прорывается к банкиру. Словно цепляясь за соломинку, люди берут расписки с финансиста. Что мне мой депозит завтра же, завтра, 19 февраля, выдадут. Вот здесь ваша роспись. Пожалуйста, ставьте, меня Гвак Лидия зовут. Вот здесь внизу, пожалуйста. Девушка, не переживайте. Михаилу Ламтадзе на перебой задают вопросы. Он заверяет, никакого банкротства не будет. В разговоре о злосчастных смс-ках у главы Каспи-банка резко меняется настроение. Мы объявили вознаграждение. 100 миллионов тенге тому, кто мне поможет найти тех уродов, которые это сделали. Я, короче, послед... до последней минуты буду их искать, я их найду и докажу. По всей строгости закона. В отделениях Центр кредита спокойно. В этом банке уже пережили наплыв клиентов. Сразу после девальвации поползли слухи о закрытии БЦК. СМС-террориста уже нашли. Мотивы поступка выясняют полицейские. В руководстве говорят, ажиотаж привел к тому, что люди снимают деньги со счетов и перекладывают в ячейки. Достаточно нервозная обстановка, но мы выдаем. Мы выдаем деньги. Мы э, ни на одну секунду не, на, не останавливались наши банкоматы, наши платежные системы. Мы выдаем депозиты, принимаем, осуществляем переводы. Глава Нацбанка назвал провокации слухи о банкротстве банков. Карат Келимбетов напомнил, что депозиты физических лиц в любой валюте гарантируются государством. Национальный банк уже обратился в соответствующие правоохранительные органы с целью предотвращения и пресечения подобных провокационных действий. Национальный банк заявляет, что в казахстанских банках, во всех казахстанских банках достаточно средств как в национальной, так и в иностранной валюте. И в случае необходимости Национальный банк окажет соответствующую поддержку банкам с предоставлением ликвидности. За неделю Кайрату Келимбетову уже дважды приходилось срочно вылетать в Астану и разъяснять финансовое положение страны. Гульнара Жендагула, Наталья Кутлина, Виктор Джигерис, Седьмой канал.